చూడడం అది నాలుగో సింహం నాకు తెలియదు ఈ సినిమాలో కౌశిక్ అని నాలుగో సింహం అనుకున్నాను సో చాలా బాగుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కృష్ణ అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి ఒక ఆ స్పీడ్ కావాలి ఆ స్పీడ్ బాగా కనిపిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఏదో సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏదో కనపడలేదు అంటున్నాడు కానీ పోరాడాలంటున్నాడు సో వీఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఆ కనపడిన వాడు ఎవడో ఆ నాలుగో సంహం గురించి తెలుసుకోవాలని మాకు ఉంది సో మన పూరి దగ్గర అతను పనిచేయడం సో ఫస్ట్ డైరెక్షను అలాగే మహంకాళి దివాకర్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ సో మధు నాకు మా ఫ్యామిలీకి బాగా క్లోజ్ అలాగే కౌశిక్ని ఎప్పటి నుంచో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టుగెదర్ అండ్ వండర్ఫుల్ క్యాస్ట్ మా విజయనగరం వాడు ఉన్నాడు ఆ డైరెక్టర్ సో అలాగే ఇట్స్ ఏ గుడ్ టీమ్ గుడ్ టెక్నీషియన్స్ గుడ్ ఆర్టిస్టులు అండ్ మే ఇరవై ఎనిమిది వెరీ పవర్ఫుల్ డేట్ తెలుసా నిమ్మకూరు ఆయన పుట్టిన ఊరు ఎస్ విజయవాడ ఆయన చదివిన ఊరు మద్రాసు ఆయన ఎదిగిన ఊరు నటనలో ఆయన కోహినూరు సో నందమూరి తారక రామారావు ఆయన పేరు వింటేనే ఒక వైబ్రేషన్ ఆయన మాటే ఒక సెన్సేషన్ కోట్లాది మందికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఈ సంవత్సరం ఆయన శత జయంతి సెలబ్రేషన్ సో ఆ మే ఇరవై ఎనిమిది ఈ బ్లాక్ రిలీజ్ అవ్వడం మాకు మా ఫ్యామిలీకి నా మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో నేను మొన్న చెప్పినట్టు ఇది నా ఫిఫ్టీ ఎత్ ఇయర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాభై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అక్టోబర్ ఇరవై ఫస్ట్ టైం రంగస్థానం మీద దుర్యోధనుడు చేయడం డెబ్బై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారితో డబ్బింగ్ చెప్పడం సంసారం సో నెక్స్ట్ ఇయర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా యాభై సంవత్సరాలు డెబ్బై నాలుగులో నటుడిగా బాల నటుడిగా దేవుడు చేసిన పెళ్లి సోహన్ బాబు గారితో సో హ్యాట్రిక్ ఇది ఇది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సో రామారావు గారితో నేను ఫస్ట్ డబ్బింగ్ సంసారం అలాగే ఆయన చివరి చిత్రం ఒక విధంగా సాంఘిక చిత్రంగా మేజర్ చంద్రకాంత్ అందులో ఆయనతో యాక్ట్ చేయడం నాన్నగారు ఎన్నో అద్భుతమైన వేషాలు వేశారు అలాగే ఆల్ జనరేషన్స్తో యాక్ట్ చేయడం సో నా అదృష్టం ఇండస్ట్రీలో అందరూ అందరూ సాయి మనవాడు అనుకుంటారు అలాగే అది కూడా చాలా అదృష్టవంతుడు అందరికీ బ్లెస్సింగ్స్ వాడికి ఉన్నాయి సో ఇది మరో ప్రయత్నం ఒక మంచి ప్రయత్నం నేను ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూడడం జరిగింది మంచి వావ్ మంచి కిక్ ఇచ్చింది బాగుంది సో రామారావు గారి పుట్టినరోజున రిలీజ్ అవ్వడం ఆ యుగ పురుషుడి ఆశీర్వాదంతో పాటు మీ అందరి ఆశీర్వాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజల ఆశీర్వాదం అభిమానం అదికి ఈ సినిమాకి ఉండాలని అన్ని సినిమాలు బాగుండాలని అందులో మన సినిమా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు బ్లాక్ థ్యాంక్ యూ నేను బయలుదేరుతున్నాను మీరందరూ ముఖ్యంగా మీరు అందరూ నాతో పాటు పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ మీడియా మిత్రులు కానీ ఎప్పుడు మంచి సినిమాని మనందరినీ మా అందరినీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు మీ సపోర్టు ఇలాగే ఎప్పుడు ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మా ఆహ్వానం మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మీడియా వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే మా ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన మన సాయి కుమార్ గారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు చెప్పుకుంటున్నాను సో బ్లాక్ అనేది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది మీ ముందుకు రాబోతుంది సో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సబ్జెక్టు విన్నప్పటి నుంచి హీరో గారు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు ద సేమ్ టైమ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో అదే కాన్ఫిడెంట్తో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాము సో ఎక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ చేయకుండా ఒక డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఈరోజు ఈసారి మేము ముందుకు అటెంప్ట్ చేయబోతున్నాము సో ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఆడియన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక కొత్త ఫీల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు థియేటర్లో ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా థియేటర్కి వచ్చినా కూడా ఒక త్రిల్ ఫీల్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళగలుగుతాడు సో అంత ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్తో మేము చేయగలిగాము సో అంత ధైర్యంగానే మేము ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది రావడానికి సన్నాహాలు చేసుకుని ముందుకు వస్తున్నాము సో అప్పట్లో కూడా టీజర్ ఏ రేంజ్ మనకి ఇంపాక్ట్ చూపించిందో మీ అందరికి తెలుసు సో ఈరోజు ట్రైలరు సో డెఫినెట్గా ట్రైలర్ కూడా అందరికీ నచ్చింది సో సినిమా కూడా ఇదే రేంజ్లో ఉంటుంది ఇది ఏ మాత్రం డిసప్పాయింట్ చేయదు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా అసలు సో అలాగే ఈ సినిమాకి మన సతీష్ ముత్యాల గారు డిఓపి గారు చాలా సపోర్టివ్గా చాలా ద గ్రేట్ విజువల్స్ ఇచ్చారు సో మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అమర్ గారు చాలా సపోర్టివ్గా మీకు అనిపిస్తున్న ఆ గ్రాండినెస్ కానీ ఏదైనా కానీ కంప్లీట్గా వాళ్ళిద్దరూ ఒక బ్యాక్ బోన్గా నిలబడిగారు సో అట్ ద సేమ్ టైము హీరో ఆది సాయి కుమార్ గారు సో ఈ సినిమాకి ఏంటంటే లైక్ స్టార్టింగ్ కథ విన్నప్పటి నుంచి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు సినిమా చేస్తున్న ప్రాసెస్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు కూడా అదే కాన్ఫిడెంట్లో ఉన్నాం ఇద్దరం కూడా చాలా సపోర్టివ్గా చేశాడ
స్టోరీలో ఉన్న క్యారెక్టర్కి సో ఆ డెప్త్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకొని ఏం కావాలి ఎలా కావాలనేది అది మాత్రమే ఇచ్చుకుంటూ అది చేసుకుంటూ రాగలిగాడు అసలు ఎక్కడ కూడా ఓవర్గా వెళ్ళకుండా సో ఏదో మనకి అటు హీరోయిజన్ చూపించాలి కదా లైక్ ఏంటి మాకు ఏంటి అంటే నాకు ఫైట్స్ కావాలి కదా ఎలివేషన్లు కావాలి కదా సో నేను మంచి డ్యాన్సర్ని కదా నాకు మూమెంట్లు కావాలి కదా ఫైవ్ సాంగ్స్ పెట్టాలి కదా ఇవేమి లేకుండా కథకి ఏం అవసరం ఓకే డైరెక్టర్ ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను నన్ను క్యారెక్టర్ క్రాఫ్ ఏంటి ఇది వరకు అంటే లైక్ అది వరకు అర్థం చేసుకొని దానికి ప్రాణం పోసైతే చూపించాడు ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ అనేది ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు ఎపిసోడ్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో సో ఆది గారి యాక్టింగ్ హైలైట్ దాంట్లో ద సేమ్ టైము సినిమాకి అది చెప్పాలంటే ఒక సోల్ అది ఎక్కడ కూడా కంప్లీట్గా ఆ ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అసలు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనే సెకండ్ హాఫ్కి ఒక రేంజ్లో అయిపోతారు సో అది మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నమ్ముతున్నాము సో ఏదో అంటారు కదండి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన స్టార్ హీరో స్టార్ హీరో కాదు ఇది ఒక స్టార్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమా ఇది సో స్టార్ హీరో సినిమానే కాదు స్టార్ రేంజ్ ఉన్న కంటెంట్ని కూడా మీరు ఎప్పుడు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము సో అట్ ద సేమ్ టైం మీ మీడియా సపోర్టు సో మీ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది మాతో ఇదే సినిమాని ఇలా మీరు ఇరవై ఎనిమిది కూడా విజయవంతం చేస్తారని చెప్పేసి అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆడియన్స్ కూడా ఒక త్రిల్ అంటే ఒక థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు డెఫినెట్గా ఒక మాస్ ఆడియన్స్ కూడా ఏసీ బీసీ అంటర్ లేకుండా కూడా తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్క జోన్ అంటే ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్క సెంటర్ వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమాని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో డెఫినెట్గా అదే కాన్ఫిడెంట్తో మేము ట్వంటీ ఎయిత్ మీ ముందుకు రాబోతున్నాము సో అంతే పాజిటివ్గా మీరు ఈ సినిమాని విజయవంతం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కారణ్ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున మీ ముందరికి మీ ముందుకు వస్తుంది బ్లాక్ మూవీ మీరు అందరూ చూసి సంతోషపడ అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఈ నెల అంటే వచ్చే వారము ప్రేక్షకులందరికీ పండగ ఎందుకంటే రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి రెండు ఒకటి ఎఫ్ త్రీ రెండోది మా బ్లాక్ మూవీ ఈ రెండు కూడా గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిన రేట్లకే టికెట్లు దొరుకుతున్నాయి అందుకని ప్రేక్షకులకు కూడా డబ్బులు లేవు లాస్ట్ వీక్ మేము సినిమా చూడలేమేమో అనుకునే అవకాశం లేదు సో మా మహంకాళి మూవీస్ బ్యానర్ మీద వస్తున్న ఈ బ్లాక్ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ టీజర్ లాంచ్ చేసాము మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అలాగే ఇప్పుడు ట్రైలర్ మీరందరు చూశారు ఎలా ఉందో నేను అడిగే అవసరం లేదు మీరందరు చెప్పారు ఇలాగే మా మూవీ కూడా ఇట్లాంటి రెస్పాన్సే వస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే సినిమా మేము ఏమనుకున్నామో అదే తీసాము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదు డైరెక్టర్ కూడా ఆయన ఏది అనుకున్నాడో అదే చేశాడు ఈ సినిమాలో పూరి గారు కనపడతారు బ్యాక్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఎందుకంటే అతను శిష్యుడు చేశాడు సినిమా సేమ్ ఆయన లాగానే చేశారు కాకపోతే ఆయన అనుకున్నంత తక్కువ టైంలో మీ ముందుకు మేము తీసుకురాలేకపోయినాము దానికి ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కోవిడ్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయగానే రెండు లాక్డౌన్లు వచ్చినాయి తర్వాత పెద్ద సినిమాలు అట్లా మేము లైన్లో నిలబడి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక మంచి డేట్ గురించి అలాగే మంచి డేట్ అంటే ఇందాక సాయి గారు కూడా చెప్పారు మే ట్వంటీ ఎయిత్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఇది ఒక గిఫ్ట్ మూవీ అనుకోండి దయచేసి అందరు అభిమానులు ఈ సినిమాని చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫిల్మ్ ట్రైలర్ విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు అండ్ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అలాగే వేదిక అలంగించిన తోటి కళాకారులకు అలాగే వేదిక అలంగించిన పెద్దలకు మా హీరోకి అందరికీ నమస్కారం అండ్ నేను బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చేసిన మొదటి ఫిల్మ్ ఈ బ్లాక్ సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే రీమేక్ ఒక మంచి రీమేక్ సినిమా చేద్దాం అన్న పనిలో చాలా రీమేక్ సినిమాలు చూస్తున్న టైంలో మన డైరెక్టర్ కృష్ణ గారు వచ్చి ఇలా ఒక బ్లాక్ సినిమా నేను ఒక డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ని మీరు బిగ్ బాస్లో ఏదైతే యాటిట్యూడ్ ఉందో అదే యాటిట్యూడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్ ఇది సో మీరు తప్పకుండా చేయాలి అన్నయ్య అన్న వెంటనే అంటే ఎవరన్నా నా అభిమానుల నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదన్నా ఇది చెయ్యాలి ఇది మాకు కావాలి అంటే నేను ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను ఎవరికి నో చెప్పలేదు వెదర్ ఇట్స్ అ ఫైనాన్షియల్ అయినా వెదర్ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నా దగ్గర నుంచి ఏది కావాలనుకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం నా బాధ్యతగా ఐ సెట్ డెఫినెట్లీ ఐ డూ దిస్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి నా సినిమాని పక్కన పెట్టుకుని ఈ సినిమా నేను చేయడం జరిగింది నిజంగా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆది గారితో ట్రావెల్ చేయడం అన్నది నిజంగా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ 
అంటే తనకి నాకు ఎక్కువ సీన్స్ లేకపోయినా సరే నాది ఒక డిఫరెంట్ వేలో వెళ్ళే క్యారెక్టర్ అంత ఒక డిఫరెంట్ వేలో వెళ్ళే క్యారెక్టరు ఎక్కడ అంటే చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో మేము ఇద్దరం కలుస్తూ ఉంటాం బట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ టోటలీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నా క్యారెక్టర్ నేను న్యాయం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ కృష్ణ గారి మా డైరెక్టర్ కృష్ణ ఈ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ స్టోరీ చెప్పడం జరిగిందో అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అలాగే ఈ సినిమా మా ప్రొడ్యూసర్స్ మహంగాలి మూవీస్కి ఒక మంచి సినిమా అవ్వాలని వాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇప్పటి వరకు ఆదిని మీరు అందరూ ఒక లవర్ బాయ్గా ఒక కమర్షియల్ హీరోగా చూశారు ఈ సినిమాలో ఒక థ్రిల్లర్ జోన్లో కూడా తను ఎంటర్ అవుతున్నాడు అలాగే ఈ సినిమాని మీరందరూ ఆదరించి ఒక మంచి హిట్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ సో మచ్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి ఎప్పుడు మీరు నన్ను ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో ఇలానే చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో బ్లాక్ నాకు కృష్ణ వచ్చి స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే సస్పెన్స్ మనం జనరల్గా చెప్తే గెస్ట్ చేస్తాం ఏంటి 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 అని ఇందులో కూడా గెస్ట్ చేస్తాం కానీ మనం గెస్ట్ చేసిన దాన్ని కూడా మించి ఉంటుంది ఏంటి ఎవరు అనే సస్పెన్స్ సో దట్ ఈస్ వేర్ నేను బాగా హుక్ అయ్యాను ఈ కథకి సో తప్పకుండా సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంగేజ్ అవుతారు అండ్ తప్పకుండా వాళ్ళు థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమా చూస్తే అండ్ ట్రైలర్ టీజర్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అలానే ట్రైలర్ కూడా చాలా బాగుంది అని ఆల్రెడీ నాకు మెసేజెస్ వస్తున్నాయి సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో కృష్ణ చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి చాలా క్లారిటీ ఉండే తనకి ఏం చేయాలి ఎలా తీయాలి ప్రతిది సో అండ్ ఈ సినిమా మహంకాళి దివాకర్ గారు ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళు కూడా చాలా ప్యాషనేట్గా చాలా ప్యాషనేట్గా చేశారండి ఈ సినిమాని అండ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కోవిడ్ వచ్చిన సడన్గా మేము ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసాం ఒక వన్ వీక్ షూటింగ్ చేసాం వన్ వీక్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూటింగ్ చేసాం సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది ఫస్ట్ లాక్డౌన్ సో మొత్తం అందరం ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్కి వెళ్ళిపోయాం దాని తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఎలా 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 అనుకుంటున్న టైంలో దివాకర్ గారు ఫోన్ చేసి మన షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతామండి మేము రెడీగా ఉన్నాం అని చెప్తే ఎవరూ డేర్ చేయలేదు అప్పుడు షూట్ చేయడానికి అందరూ కూడా షూటింగ్స్ అప్పుడే వద్దు షూటింగ్స్ చేయాలంటే అందరినీ టెస్ట్ చేయాలి ఇలాగ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది బట్ ఆయనకు కొంచెం మెడికల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉండడం వల్ల వీ వర్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు టేక్ ది రిస్క్ అండ్ వెన్ టు షూట్ అండి అండ్ అది ఈవెన్ టైమ్స్లో కూడా ఆర్టికల్ వచ్చింది దాని గురించి నాకు చాలామంది ఫోన్ చేసి అసలు నీకు పిచ్చా ఎందుకు షూటింగ్కి వెళ్తున్నావు అసలు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికైనా వస్తే మనంతా ఆ కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నాం అప్పుడు చెప్పారు నేను అప్పుడు అని ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడైనా షూటింగ్ చేయాల్సిందే ఇదేం తగ్గదు అందరూ అదే చెప్తున్నారు మెడికల్ టీమ్స్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ ఎవ్రీబడీ ఆర్ సేయింగ్ ది సేమ్ థింగ్ దిస్ వోంట్ ఇదేం ఇప్పుడు ఇప్పట్లో తగ్గేది ఏం కాదు ఇది సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ విత్ ఎస్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అని సో దట్ వాజ్ హౌ వీ టుక్ ద రిస్క్ అండ్ వీ షాట్ బ్లాక్ అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ హ్యాపీ దట్ సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై టీమ్ సతీష్ ముత్యాల గారు అలాగే మొత్తం అందరూ అండ్ కౌశల్ బ్రోకి తను చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు ఇందులో కౌశల్కి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ బ్రో మధు మధు నా మంచి ఫ్రెండ్ సో ఎప్పటి నుంచో ట్రావెల్ మాకు సో మధు కూడా ఒక అడిగిన వెంటనే మధు కూడా ఓకే సో అలాగా కంప్లీట్ అందరూ అందరికీ అండ్ ఆమణి గారికి అలాగే మొత్తం కంప్లీట్ టీమ్కి దర్శనకి తను కూడా బెంగాలీ యాక్ట్రెస్ తను కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చేసింది సినిమా సో కంప్లీట్ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ అండి సో మే ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే తప్పట్లేదండి వరుసగా అన్ని సినిమాలు కూడా అన్ని బ్యాక్లాగ్స్ లాగా ఉండిపోయాయి కాబట్టి అందరూ వరుసగా మార్చ్ నుంచి అన్ని పెద్ద సినిమాలు వచ్చాయి సో మనకి డేట్ అనేది చాలా టఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ముందే టఫ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఇంకా టఫ్ అయిపోయింది సో మీకు తెలుసు బయట ఎలా ఉందో కాంపిటీషను సో తప్పకుండా సినిమా బాగుంటే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది నమ్మకం మాకు ఉంది సో మీ అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక మెతుకు పట్టుకుంటే చాలా అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూసాం ఈ ట్రైలర్లోనే తెలుస్తుంది సినిమా ఎంత బాగుంది అనేది చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయింది నేనైతే ఒక
అండ్ సాయి కుమార్ గారి ఫ్యామిలీ అంటే నేను అంటే ముందు నుంచి అభిమానిని పిజే చంద్ర గారి టైం నుంచి సాయి కుమార్ గారి వాచకానికి వాచకం వింటే పిచ్చి నాకు అట్లా సాయి కుమార్ గారి ఒక పవర్ హౌస్ ఆఫ్ టాలెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆది సాయి కుమార్ ఇద్దరం ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేయాల్సి ఉండే కుదరలేదు ఈ సినిమాలు చేశాను బహుశా మీకు తెలుసో తెలీదో ఫాదర్గా చేశాను కాబట్టి చిన్నప్పుడు ఆల్రౌండర్ హీరో అయిన ఆదికి ఒక ఆల్రౌండ్ సక్సెస్ ఇస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బికాజ్ ఆది మంచి ఫైట్స్ చేయగలడు డాన్స్ చేయగలడు మంచి యాక్టింగ్ చేయగలడు హీఈస్ జస్ట్ వన్ స్టెప్ అవే ఫ్రమ్ దాట్ ఆల్రౌండ్ సక్సెస్ సో ఐఎమ్ విషింగ్ ఈ బ్లాక్ అనే సినిమా ఆల్రౌండ్ సక్సెస్ ఇవ్ ఆదికి ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బికాజ్ ఆది నా సాయి కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఆది హీరోగా సక్సెస్ అవుతే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ సక్సెస్ అయినంత హ్యాపీగా ఉంటుంది సో జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ కృష్ణ ఈ సినిమాకి చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ చేశాడు కోవిడ్లో కానీ కోవిడ్కి బిఫోర్ ఆ జర్నీ అంతా ఎవ్రీబడి అంటే కోవి ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ సఫర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ బట్ కృష్ణ ఈ సినిమాతో నీ కష్టాలన్నీ తీరిపోయి నీకు నెక్స్ట్ అంటే ఒక బ్లాక్ అండ్ టైటిల్ పెట్టుకున్నందుకు నీకు గోల్డెన్ బాట పడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఐ మీన్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లీజ్ థియేటర్స్లో వాచ్ చేయండి విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ